for at blive klog på begrebet bølger, så kan man bruge et pendul som det her øh, til at eksemplificere, hvad frekvens er for noget og hvad amplitude er for noget. En pendul har ligesom en bølge, en svingning øh, per sekund. Ikke nødvendigvis en, men måske to eller fire eller måske en halv svingning per sekund. Det her pendul tager cirka to sekunder om at komme herfra, herud og tilbage igen, altså en svingning. Hvis den tager to sekunder om at lave en svingning, så vil det sige, at den tager, øh, at dens frekvens er en halv. Så det vil sige, at den laver en halv, en halv svingning i sekundet. En halv svingning per sekund, altså frekvensen er 0,5 hertz. Øhm. Pendulet kan også have, hvad man kalder for det, et udgangspunkt, men, men udsvinget på pendulet, hvis man skulle snakke det som en bølge, så vil man sige, at udsvinget på pendulet, det var en amplitude. Øhm. Så det vil sige, at hvis jeg laver et lille udsving på pendulet, så har det en lille øh, amplitude, og hvis jeg laver et stort udsving på pendulet, så har det en stor amplitude. Når man snakker musik, så vil man også sige, at hvis frekvensen er høj, det vil sige, hvis der er mange svingninger i sekundet, hvis pendulet bevæger sig rigtig hurtigt frem og tilbage, så siger man også, at lyden er høj. Men høj forstået på den måde, at, at tonerne er høje, ligesom hvis man har de sidste toner på klaveret op mod højre siden, så siger det du, 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 du. Eller hvis sådan et fløjt har fx en høj frekvens, har en høj frekvens i forhold til um. Så høje frekvenser, det er de høje lyde, og lave frekvenser, det er når den lyde tager lang tid om at komme frem og tilbage, så har man at gøre med de dybe lyde. I forhold til amplituden, så vil man sige, at jo højere amplitude en lyd har, jo kraftigere fornemmer man lyden. Så det vil sige, at en flymotor har en vanvittig høj amplitude. Øh, hvorimod folk, der visker, øh, der har lyden en meget, meget lav amplitude. Hvis man nu fik den opgave, at vi skulle lave det her til på en holdnummer, og den skulle lave lige præcis en svingning i sekundet. Den skulle altså svinge hurtigere, end den gør nu, fordi lige nu har den kun en halv svingning i sekundet. Så, øh, så er der nogle parametre på det her pendul, som man kan ændre på. For eksempel så kunne det give rigtig god mening, at hvis man starter med at have en højere amplitude, øh, så havde den længere tid at vandre på, og derfor så ville øh, svingningstiden blive højere i forhold til, hvis man sagde, at den kun skulle vandre på det her lille bitte stykke, så ville den jo ikke tage ret lang tid om det i forhold til det store stykke. Så det vil sige, at amplituden vil man kunne ændre på. Man kan måske også ændre på, hvor meget vægt der er i, i enden af pendulet. Det vil give god mening, at hvis, hvis jeg nu for eksempel kunne holde fast i den her, og jeg kunne svinge mig sammen med det her pendul, så vejer pendulet lige pludselig en del mere i hvert fald. Lad os bare sige, med 80 kg. Øh, og så vil det nok gå hurtigere med at komme frem og tilbage. En sidste ting, man vil kunne ændre på, det er snorens længde. Hvis man gjorde snorens længde mindre, så kunne man forestille sig, at det så hurtigere eller langsommere. Øh, øh, og hvis man gjorde øh, snorens længere, så, så vil man øh, måske se det modsatte. Der er en, en formel for det her. Det er formlen for det matematiske pendul. Og det ser sådan her ud. T. T, det er svingningstiden. Er lige med. Så pi gange kvadratroden af L. L, det er snorens længde. Det har jeg ikke sagt før, men det er længden på snoren. Divideret med G. Og G, det, det er tyngdeaccelerationen. Og G, den kender vi som 9,82 meter i sekundet i anden. Nu skriver jeg uden for tanken. Det kan jeg Men det er i hvert fald 9,2. 9,82 meter i sekundet inden. Den her, den her lille formel, den fortæller faktisk, at i og med, at der kun står ellet her, der kun står ellet på snoren, eller på længden på snoren, og der ikke står massen, for eksempel, af den her, det må man beskrive som M, og der heller ikke står noget om amplituden eller udsvinget, øh, 
Så betyder det egentlig, at massen er fuldstændig ligegyldig. Det siger formlen. Og den formel siger også, at udsvinget også er fuldstændig ligegyldig. Så uanset om jeg holder fast på den her og svinger frem og tilbage, eller om jeg sørger for, at amplituden udsvinger ikke særlig stort, så ændrer det altså ikke på, hvor lang tid den tager om at komme fra A til B. A til B tilbage igen. Så det eneste, der kan ændre på øh, frekvensen på det pendul, det er, hvis jeg ændrer L, altså snorens længde. Og der er mange små knuder på den her, øh, og det var egentlig fordi, at jeg ville prøve, prøve at se, om jeg kunne ændre den, så den lige præcis gav en halv i amplitude. Hvis jeg nu skulle lave, øh, lave frekvensen hurtigere og svingningstiden hurtigere, så skulle jeg altså sørge for at gøre den noget kortere end det her, faktisk.